中国需要多少艘航空母舰？这个问题是广大国人一直很关心的事情。在今年的4月23日，人民海军成立69周年之际，央视和参考消息记者都曾采访到局座张召忠，提问中国海军应该具备多少艘航母，才能够满足蓝水海军的这样一个作战需求？局座回答。要确保有两艘航空母舰在海上去打仗，始终保持两艘，起码要有六艘航母。全世界拥有航空母舰的国家，航母的数量体现为两个极端：要么像美军一样拥有十一艘航母，而且都是排水量十万吨的核动力超级航母；要么像中英法俄印度等国只拥有一两艘航母。显然，我们不可能按照美国的那种状态来发展我们的航母道路。美国是一个要求全球到达、全球争霸的国家，我们没必要去与他国进行海洋争霸，但我们要有足够能力维护海洋贸易生命线。如果不像美军一样强调在全球同时打赢两场高强度区域战争，那么中国海军至少需要装备六艘航空母舰。中国海军目前拥有一艘具有战斗力的现役航母“辽宁舰”，还有一艘正在进行海试、即将服役的“零零二号”国产航母。前段时间，在官媒报道中，还首次指出了第二艘国产新航母正在船台上有序建造。这个爆料当然是非常激动人心的。这意味着未来几年内，中国海军将至少拥有三艘航母。不过，可以肯定的是，未来中国海军航母数量绝对不会只有三艘。一般来说，航空母舰的部署状态各不相同，有在母港里维修，有在部署的途中，有在执行任务中。航空母舰的出海频率基本为每六个月左右一次，所以总会有一些航母处于休整状态。所以能够处于战斗状态的航母，一般不超过总数的一半，甚至只有三分之一。中国海军如果需要在危机时刻，随时在某些海域维持一个双航母打击编队，那么至少需要在现役装备六艘具有完全战斗力的航空母舰。此前关于未来中国航母的数量多少，大家都是从航母的轮换制度、航母的作战能力以及未来中国海军的作战任务等方面来分析。但今天我们却是从军备角度来看看中国未来能够拥有多少艘航母。众所周知，建造以及使用航母的费用都是非常高昂的，这就要求航母的建造使用必须和军费支出水平相匹配。英国的第二艘伊丽莎白女王级。航母计划在建成后就立即封存，就是因为英国军费支出不足，不足以同时支持两艘航母的使用费用。以美海军尼米兹级和动力航母为例，算上所有舰载机，每艘航母的造价高达两百五十亿美元。更为惊人的还在后面，美海军预计一艘尼米兹级和动力航母的全寿命的费用支出大约是造价的十二倍。如果航母上发生过重大事故，航母需要额外的维修保养。那么支出费用还要更高。在2017年，美国军费总额为6100亿美元，当时美国拥有11艘航母，而中国的军费总额为2280亿美元，只有一艘航母现役。但这不意味着中国就可以大规模建造航母了。中国军队目前仍然处于迈向全面现代化的关键过程，有大量装备需要更新换代。基于军队全面发展的考量，中国在未来数年内是不可能突然快速增加航母数量的。未来大概十年内，中国航母的发展速度应该会继续保持现有水平，则一艘航母海试。下一艘航母开始建造的模式，按照这个建造速度，那么在2030年，中国大概会有六艘航母在役，一艘航母在建。从1978年12月18日至今，我国改革开放已经过去了40年。在这四十年时间里，中国发生了翻天覆地的变化。不仅海军得到了飞速的发展，就连空军的进步，用神速来形容都不为过。而在近日，军报和央视就非常默契了对我国这四十多年来的发展进行了点评。掐指一算，我国亚丁湾护航至今已经十年。很多人都认为，我国海军正是从亚丁湾护航开始，逐渐变得强大的。各种新式舰艇令人目不暇接，云帆高张，强为林立，好一派大国气象。
，中国海军的进步速度令国人无不为之振奋。近日，有网友在网络上上传照片称，我国的零五五型万吨大驱首舰再次出海海试。虽然我们还不知道这到底是他第几次进行海试，但零五五的出现也在告诉我们，他离服役越来越近了。而他与中国的辽宁舰、国产首艘航母，无疑是中国海军挺进深蓝的里程碑。零五五型万吨大驱再次出海海试。军报近日一篇文章在评论改革开始四十年中国海军的发展时，用到一个词“脱胎换骨”。我们回顾一下中国海军现在的阵容，可以发现确实如此。从初期依靠国外技术生产军舰，到自主研发的零五二 D 问世，再到一服役就可平台和设计理念上，达到世界先进甚至局部领先水平的零五五，中国海军的脱胎换骨清晰可见。而这也印证了六百年前的一句话：“伟大航海家郑和所说‘欲国家富强，不可置海洋于不顾，财富取之于’。”海危险亦来自海上，由此可见，海洋对于中国的重要意义。同时，央视在报道我军四十年的发展时，更是直言中国已经步入快车道，而这在空军的发展中表现得尤为明显。继美国之后，中国不仅成为世界史上第二个研制出五代战机的国家。同时，也同美国一样，成为仅有的两个能研制两款五代战机的国家之一。由此，我们也可以对中国战机的研制水平一窥一二。美国媒体称，中国的战机性能正日益趋于先进，经过二十多年的发展，也同中国海军一样脱胎换骨。曾经老旧的苏式战机已经大面积退役，取而代之的是完全由中国自主研制的新式装备。美国人更是直言，尽管中国的战机数正在下降，但它的作战能力却在大幅上涨。中国空军正变得更加危险。中国空军先负二十，随着中国整体战力的上升，曾经随着中国的一些评价也正在逐渐消失，而缺乏实战能力就是其中之一。虽然中国并不像美国一样出现国际上的各种争端当中，但中国是实战化演训一直在进行，像红箭、蓝盾、金头盔、金飞镖等，已经成为中国实战训练的品牌。不仅如此，中国空军还多次走出国门，同外国军队进行实兵对抗和实弹演练。俄罗斯空天军司令维克托·邦达列夫在见识中国飞行员的演练后。就曾夸奖中国飞行员专业素养一流，可见中国的实战能力得到了俄罗斯的肯定。在2014年的时候，美国战略与国际问题研究中心就曾表示，中国已拥有一支亚洲第一、世界第三的空军，同西方空军的整体差距正迅速缩小，可见。中国的发展也得到了西方世界的认同。中国以四十年的时间走完的国外近百年的路程，在这个过程中，中国披荆斩棘，以前所未有的信心，坚定不移地前进着。而现在四十年后，我国又站在了一个新的起点上。未来的中国值得期待。至终。近几年，中国的发展让世界重新认识了中国。随着中国的高速发展，各式各样的新式装备，中国也一应俱全。其中变化最明显的就是海军和空军了。近日，网上流出一张照片，显示我国零五五型万吨大驱首舰疑似开始了新一轮的海试。而这时，美国国会却列出了美国海军七大问题，这是自揭加短。作为我国舰艇设计制造水平的体现，零五五型大驱首批的制造数已经下水过半。尽管我们不知道此次海试到底是零五五型首舰的第几次海试，但有一点可以说非常明显：中国海军正在变得越来越强。而从美国国会公布的报告看，美国海军却似乎一直在走下坡路。在当地时间十二月十九日，美国国会监督机构公布了一份新的报告。在报告中，美国国会指出，由于一直以来受到了来自维修和人员配备方面的挑战，美国海军的战备状态需要重建，特别是在其正在寻求将其舰队扩大百分之二十五的情况下。美国海军受到的挑战将可能会进一步加剧。零五五型万吨大驱新一轮海试。
。据美国国会监督机构强调，从几年前开始，美国海军就存在着诸多问题，其中有七大问题就一直得不到解决，其中排在第一、第二位的就与人员有关。美国海军太平洋一期舰队就差点因此全军覆没。报告中称，极少的人员培训和过度劳累的水手，让美国舰队一直处于危险的状态。2017年在海上发生的一系列令人尴尬的碰撞，就是一个很好的例子。尽管军方一再强调其对人员的培训正在调整。水手的工作量正在减轻，但通过走访发现，水手们想获得充足的睡眠都将成为问题。之后的问题就是维修积压。去年美国海军发生的那些尴尬事件，令这个问题再次加剧。从2012年到2018年为止，仅有 30% 的维修工作被完成。因此，美国国内也响起了同俄罗斯国内一样的声音：“找中国帮忙修吧。”随后的一个问题就是，美国海军非常不合理、不切实际的预算编制。就如上文提到的，美国海军希望将其舰艇数再增加百分之二十五，并从现在开始到二零四八年再购买三百多艘新舰艇。但美国海军却完全忽视了运输成本和时间成本在里面，这让其预算根本不可能达。